高城宴，继承的承，燕太的燕。好，我记得了。什么？他是德茂仓储的员工。春言，谢谢你啊。我，喂。董事长，这是你要的仓储人员的名单。啊，好，你先出去。好的听一个人，呃，谁啊？高成燕。高成燕，呃，坐在那儿啃书本的那个。他休息的时候，都是一直这么认真苦读吗？是啊，都两年多了，他一直是这个样子。他的家境不太好，家里没钱供他上大学，他呢就在这儿做工，供他弟弟上大学，自己呢旁听自修，从来没听他埋怨过家里半句。你们这儿头呢？谁是你们这儿负责的？哎呦呦，哎，各位兄弟，我就是这儿的工头。别过来套近乎，公事公办，你就是头啊？对，我就是这儿的工头，有什么事儿跟我说也一样。是管事儿的就行，我们是仓储管理会的，有人举报你们这儿消防安全有问题，所以我们来查一查。有什么事儿赶快讲，我们还有很多地方要查呢。问题多了，七八样都不合格。检查单上都有，必须得罚。不过头一次就轻点啊，就一百大洋吧。呃，签字交罚款。哎呦，哎哎哎，各位兄弟，请高抬贵手，我们一定努力改进，努力改进。少废话，爽哥得给我认了，要不然我们天天来查，看你们以后吃得消吃不消。好，我认罚，我签。慢着，老头，别签。你是干什么的？我还要问你们是干什么的呢？什么仓储管理会啊？我怎么没听过这个单位啊？把证件拿出来，我看看。我呸！你什么东西？啊？凭什么看我们证件啊？那你又凭什么来查我们的仓库啊？按照现行法规，任何处罚都不能当场缴纳罚金，连一次改过的机会都不。那是你小子孤陋寡闻。哎呦，你吃的什么东西、啊？满嘴污言秽语的。我告诉你。在法律上，这叫公然侮辱，知道吗？大伙儿可都听见了啊！呃，对对对，我们都听见了，听见了，都听见了。告诉你，你们都听好了，我给你们算算，你们都犯了哪些法？假冒官署、伪造公文、敲诈勒索、恐吓取财、聚众闹事、公然侮辱，还有任意侵入私人产业、破坏他人公司正常运作。你们刚才不是说还要查好几家吗？那就是连续犯法，这可是要加重刑期的呀。程燕呢？这要是加起来，得管他们多久啊？<笑>这几项要是加起来，少说也得关他们一百年呢。哎呦，这么严重啊！<笑>头儿，还等什么？赶紧报警吧！啊，赶紧去巡捕房报警。你们报啊！尽管报，以后有你们好瞧的。等着听。<笑>好了，好了，好了，没事了啊！大家干活吧。哎，干活干活，干活了。哎，等等，嗯，不错啊。懂得用法律来维护自己正当的权益和尊严，不但谈笑用兵，机智幽默，态度还不卑不亢的，不简单啊。请问您是？我叫朱德刚，是德茂洋行的董事长。哦，董事长您好，对，对不起啊。没关系。该说对不起的人应该是我。想不到在我的仓储部门，竟然有一个像你这样知法识法的人才，我竟然不知道。呵呵
委屈你了。你勤工俭学、旁听苦修的事，我都听说了，的确很了不起啊。谢谢董事长的夸奖。不过在这世上，比我条件苦的，比我用功努力的，是大有人在啊。不错。懂得谦虚，又这么守本分，这点就更难得了。你对你自己的将来有什么打算？还是有什么计划没有？哦，我就是对法律感兴趣，所以我想将来考个律师。法律的范围很广，你对哪一部分感兴趣呢？我就是对合约契约这方面特别感兴趣。啊？为什么你对这方面感兴趣啊？说出来怕您笑话。别那么说，我也是一个一天到晚都接触各种合约的人，我还想听听你的看法呢。董事长，那我就说了，嗯，正所谓国有国法，家有家规，我自己个人认为，整个人类文明都跟合约有关，任何法律法规都可能是一种约定，而且是人人都同意遵守的某种合约。所以呢，西方文明是建立在圣经的新约和旧约当中的，是有道理的。在这方面呢，中国人就更了不起了。圣人曾经说过：“人无信而不立。”商人也讲“童叟无欺，义在立先。”老百姓也讲“人言无信”。可见，人人都要遵守约定。所以说，它有这么大的重要性，我才对它特别感兴趣。我讲完了，你别见笑啊。你的看法很对，人从咕咕落地就受到家规、校规、婚约、法规，还有各种契约、合同的约束，要不然就无法生活了。我这间洋行虽小，但所有的生意往来都得例行合约。我真的需要像你这样的人才。这样吧，我想把你从仓储部门调来总公司上班，待遇从优。你的工作，就是演你各种合约开始。你看怎么样？我，我都不知道该说什么才好。很简单，同意的话就说声谢谢。谢谢老板，谢谢董事长。好。这么晚了，你还没下班啊，董事长？啊，这些合约我都已经看完了，分好类了。有一部分呢是要马上就续约的，还有一部分呢文字比较模糊，需要我们确认的。还有几份呢，我觉得对方开出的条件太苛刻了，我们应该暂时先搁置一下，等对方肯做出让步之后再说。这么多你都看完了，还看得这么仔细？董事长，您交代的事，我怎么可以掉以轻心呢？累坏了吧？我本来啊，是给你三天的时间看完的，没想到一天不到，你都做完了啊！俗话说，今日事今日毕，一天能做完的事情，何必要拖到第二天呢？嗯，跟我一样，做起事来啊，都是拼命三郎，啊！我们这是有其父必有其子。啊，对了。董事长，您还有什么吩咐吗？嗯，呃，哎，肚子饿了吧？跟我去吃个饭吧，啊？啊，董事长，不必破费了，我自己回家吃。啊，这不是破费。啊，我还真羡慕你有个家。我也希望能有一个人陪我去吃饭。董事长，要不
我陪你一起去吃，好吗？真的，嗯，好好好好好好好好。够不够啊？啊，别客气啊。嗯，现在呢已经是下班时间，别把我当成是你的老板，啊，就当我们是、呃、忘年之交，啊。<笑>哎，我听说啊，这家海鲜不错，可惜啊，我无福消受，要不试试啊？啊，哎，董事长、哎、您别破费了、啊，其实我也没有那个口福，从小到大。我只要吃一口贝壳类的食物啊，就浑身起疹子，痒得要命。跟我一样，是吗？那真巧啊！哎，哎，吃吧。啊、哦，可以跟你聊一聊你的父母亲吗？其实我父母也没什么特别的，就是平常老百姓。那也不简单呐、啊，能教育出你这么好的孩子，那就不寻常了，啊！董事长，您过奖了，我也就是本本分分做人。不过，我的父母真的是好人。你父亲对你好吗？嗯。啊，我是说，他应该很用心的培植你啊。我爸爸对我很好，虽然我们家境并不是很好。可是他已经尽了最大的努力了，只不过，不过什么？只不过我奶奶她，我就是觉得她偏心，对我弟弟特别好。我小时候曾经都怀疑过，我是不是我妈亲生的呢？小的时候让你受苦了。嗯，开始的时候挺苦的，为了贴补家用，我还上街叫卖过。后来遇到一个好心的叔叔。他告诉我说，有家人责备其实是一件很幸福的事情。我琢磨了一下，就不觉得苦了。你是不是卖过香囊？哎，就像这样，绣着很好看的图腾。董事长，您该不会就是当年那位好心叔叔吧？你就是那个小孩，卖香囊的小孩。哎呀，哎呀，原来是你呀、啊！哎呀，早知道我当年就该，就该怎么样啊，董事长？啊啊，没没没什么，你当年过得很苦啊。小的时候虽然苦，但这也磨练了我吃苦耐劳的个性，所以说到现在。我都心存感恩。好，真是个好孩子。对你这么想，就会感激他们的。没想到时隔这么多年，茫茫人海，我还能跟你相遇。董事长，你说这，这可真够巧的。这不只是一个巧字啊。这是天意，天意呀、啊，天意，吃吧吃吧。成年是我的亲骨肉，是做不了了。现在就差满君亲口承认而已。我该怎么样让曼君知道，我已经先见到我们的孩子了呢？曼君会不会生气？一想到成年过去受了那么多的苦，受了那么多的委屈，我整颗心全揪在一起了。高大海他到底是怎么带孩子的？他怎么可以？高大海又有什么本事？我怎么能怪他呢？要怪也应该怪自己，是我不好，我没有尽到做父亲的责任，是我没有让孩子过过好日子。我不能。
能再让他吃苦了。我必须把他带回来，我要好好爱他，我要栽培他。可曼君可以吗？他肯让孩子回到我身边吗？如果他不肯，我该怎么办呢？陈辉，你就别拿我开涮了。比起你来，我还差得远呢。哎，哥，你可别这么说。小倩，我大哥虽然考学没考过我，现在当了仓储工人，但大哥很认命，很知足，整天逍遥自在，轻松快活，这多好啊！哎，大哥，你现在当工人，挺辛苦吧？不辛苦了，我现在已经被调到公司里面，坐在办公室里给老板干活了。是吗，程燕？好啊，我就说你有出息，你们老板也挑的没错，你给我好好干啊！嗯，哎呀，哎，走走走，我们到屋里去说啊、哎！爸妈，我就不在家吃了，外面还有点事情，我就回来拿点东西。哎，程燕呢？吃完饭再走嘛，大家在一起热闹热闹啊！就是啊，不吃了。小倩，照顾不周，我们下回再见了。啊，走吧，走吧，走吧！哎，程燕，哎，进屋去说吧，在屋里坐，屋里坐。他刚说的，你信吗？真是,、哎、是，走吧。瞧程燕这孩子，哎，随他去吧。来，我来给你做一个心理测验。测什么？等测完以后，我再告诉你。嗯、呃，行，你说吧。说，在一个夜黑风高的夜晚，你在路边发现一个白衣女子。请问，你觉得她是一个什么样的女人呢？答案一是一个女鬼，答案二是一个失恋的女人，答案三是一个掉了钱的伤心的女人，只能选一个哦。嗯，肯定不是女鬼。哎，我选择二，失恋的女人，对不对？选择一的人，说明你最近压力很大；选择三的人，说明你最近为钱的事情所烦恼。哎，我选择二是什么意思啊？我不告诉你。哎呀，你快说吧，别卖关子了。选择二的人，说明你最近爱上一个人，只是你自己不知道而已。